వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యాక్స్ నిఫా వైరస్ మనం ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు వైరస్లు వింటూనే ఉంటాం కానీ ఈ నిఫా వైరస్ అనేది ఒక నూతనంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న జునాసిస్ గా పిలువపడుతుంది ఇది జంతువులు మరియు మానవులలో తీవ్రమైన వ్యాధిని కలిగిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మలేషియా మరియు సింగపూర్ లో ఈ వైరస్ గుర్తించబడింది నిఫా వైరస్ అనేది ఒక జునటిక్ వైరస్ గా పిలువబడుతుంది అది జంతువుల నుండి మనిషికి సోకుతుంది అలాగే ఒకరి కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఒకరు తినడం ద్వారా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది మరి ప్రపంచంలోనే ఎంతో భయంకరమైన నిఫా వ్యాధి గురించి మీకు తినని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు తెలుగు ఫ్యాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం నిఫా వైరస్ అనేది సాధారణంగా మెదడు యొక్క వాపుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది దీని వల్ల తీవ్రమైన జ్వరం కొన్ని రోజుల పాటు ఉంటుంది స్థిరభ్రాంతి మరియు నిరంతర మగత స్థితికి దారితీస్తుంది సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఈ లక్షణాల వల్ల ఇరవై నాలుగు నుండి నలభై నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే మనిషి కోమాలోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ నిఫా వైరస్ ని ఎన్ఐవి అని అంటారు ఎన్ఐవి యొక్క కొన్ని సాధారణ చిహ్నాలు మరియు లక్షణాలు తలనొప్పి జ్వరం వికారం మైకం మగతనం మరియు గందరగోళం వంటి మానసిక సమస్యలకు గురవుతారు ఈ లక్షణాలు దాదాపు ఏడు నుండి పది రోజుల వరకు ఉంటాయి ఈ వైరస్ ఎక్కువగా గబ్బిలాల వల్ల వ్యాప్తి చెందుతుంది అసలు ఈ వ్యాధి మొట్టమొదట వెలుగులోకి ఎలా వచ్చిందంటే మూసా అనే వ్యక్తి ఇంటి వెనక భాగంలో ఒక బావి ఉంది అయితే ఆ బావిని శుభ్రం చేయమని మూసా అతని యొక్క కొడుకుతో చెప్పాడు అతడు తన సోదరుల సహాయంతో ఆ బావిలోకి దిగి అంతా శుభ్రం చేశారు ఆ బావిలో ఎక్కువగా గబ్బిలాలు ఉన్నాయి ఆ బావి క్లీన్ చేసి వచ్చిన తర్వాతే అతను నిఫా బారిన పడ్డాడు ఆ వైరస్ ఆ తర్వాత అతని సోదరులకి క్రమక్రమంగా అతని తల్లికి ఆ వైరస్ సోకింది సరిగ్గా పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో ఈ ముగ్గురు కూడా చనిపోయారు ఇక ఆ తర్వాత ఆ వ్యాధి అందరికి సోకడం మొదలు పెట్టింది ఆ బావిలో ఉన్న గబ్బిలాల ద్వారా ఈ వ్యాధి వచ్చిందని పూణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ వెల్లడించింది ఇక వెంటనే ఆ బావిని మూసేశారు అలాగే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని బావులను కూడా మూసేశారు నిజం చెప్పాలంటే ఆ బావిలో నివసిస్తున్న గబ్బిలాల వల్ల ఈ వైరస్ బయటికి వచ్చింది అని అందరూ నమ్ముతున్నారు అసలు ఈ నిఫా వైరస్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మొదలైంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నిఫా వైరస్ అనేది తీవ్రమైన ప్రాంతకరమైన వ్యాధి గబ్బిలాలు మనుషులు పందులు ఇలా తేడా లేకుండా ఎవరి నుండి ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి సోకవచ్చు ఈ వ్యాధి అనేది ఈ నిఫా వైరస్ ఉన్న జంతువుల నుండే మనుషులకు వ్యాపిస్తాయి ఫ్రూట్ ప్యాడ్ కి చెందిన పెట్రో వడిడే వర్గానికి చెందిన ఈ గబ్బిలాల వల్లే ఈ వ్యాధి వచ్చిందని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఇవి కొరికి పడేసిన పండ్లు కాయలు తింటే ఈ నిఫా వైరస్ అనేది మనుషులకి వ్యాప్తి చెందుతుంది అందుకే ఎప్పుడైనా చిలక్కొట్టిన జాంకాయ చిలక్కొట్టిన జాంకాయ అని మీరు కంగారు పడి తిన్నారంటే ఒకవేళ అది చిలక కాకుండా గబ్బిలం కొట్టిన జాంకాయ అయితే ఈ నిఫా వైరస్ బారి నుండి తప్పించుకోవడం ఎవ్వరి వల్ల కాదు రెండు వేల నాలుగులో బంగ్లాదేశ్ లో ఈ గబ్బిలాలు ఎంగిలి చేసిన తాటి గుజ్జు తినడం మూలంగా మనుషులకి ఈ నిఫా వైరస్ సోకిందని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఇక ఈ వ్యాధి యొక్క చికిత్స నివారణ విషయానికి వస్తే ఈ నిఫా వైరస్ కి ఇప్పటి వరకు చికిత్స కనుగొనబడలేదు దీన్ని నియంత్రించే టీకాలు ఇంకా తయారీ చేయలేదు వైరస్ ఉండే ప్రాంతాల్లో పందులు గబ్బిలాలు లేకుండా చూసుకోవడంతో పాటు కొన్ని విషయాలను శ్రద్ధగా పాటించాలి పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉండండి పళ్ళు కూరగాయలను నీట్ గా కడుక్కున్న తర్వాతే తినండి తినే ముందు చేతులను ప్రతిసారి సబ్బుతో నీట్ గా వేళ్ల మధ్యలో కూడా నీట్ గా కడుక్కోండి గబ్బిలాలు ఎక్కువగా మామిడి పళ్ళు జాక్ ఫ్రూట్స్ రోజ్ యాపిల్స్ ని ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాయి అందుకే వీటిని తినేటప్పుడు ఎటువంటి మచ్చున్న ఎటువంటి కొరికినట్లు అనిపించిన దయచేసి తినకండి చూశారు కదా నిఫా వైరస్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెలుగు ఫ్యాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చి